1 сентября в России отмечается праздник учителей, учеников и родителей День знаний. В Колпашевском районе 1 сентября школьная жизнь началась для 515 первоклассников. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, состоялась в седьмой школе, одной из самых крупных в Колпашевском районе. Для учеников мероприятие началось с новой школьной традиции – поднятие государственного флага России и исполнение гимна Российской Федерации. Напомним, что подобная процедура теперь будет проходить и в российских школах в начале каждой учебной недели. Стандартом церемонии предусмотрены подготовка знаменных групп, места размещения государственных символов, а также сама церемония поднятия и спуска флага. На мероприятии, посвященному Дню знаний, в седьмой школе присутствовало четыре первых класса и три одиннадцатых, торжественную речь, а также слова на подстве для младших и старших классов произнесла директор образовательной организации Надежда Алифир. И в этот торжественный момент, начала нового учебного года, хочу выразить надежду на то, что мы и дальше все вместе, дружной командой, будем вести наш школьный корабль к новым Вершина. Для 350 одиннадцатиклассников нашего района этот учебный год станет итоговым. Ребят ожидают непростые месяцы учебы и плодотворная подготовка к единому госэкзамену. О том, какую профессию планируют выбрать и какие предметы для этого требуются, рассказали ученики выпускных классов. 1 сентября для меня значит это то, что надо готовиться к экзаменам. А какие предметы Русский, математика, история общества знания. А кем же хочется? В ТГУ и пойти учиться и стать юристом. К ЕГЭ ты уже готовишься? К ЕГЭ с 1 сентября вот, начну сегодня. Какие экзамены ты планируешь сдавать? А, общество знания и историю. Угу. А куда поступать хочешь? Уже в ТГУ. ТГУ или ПТПУ? А кем планируешь стать? Возможно, нотариусом, возможно, судьей. Торжественная линейка не обошлась и без укоренившейся традиции. Настал черед для первого школьного звонка. После окончания праздничного мероприятия состоялись классные часы. И ребята первых классов поближе познакомились со своими учителями и одноклассниками. Самые маленькие обитатели образовательного учреждения поделились своими впечатлениями о первом дне школы. Я думаю, что здесь будет классно все, и я буду учиться на пятерке. Мне было интересно, когда нам рассказывали. А что будет в школе? Что рассказывали? Что надо хорошо учиться. Угу. А ты на какие оценки будешь учиться? Наверное, на пятерке. На Учительница тебе понравилась твоя? Да. Хорошая, да? Добрая? Да. А на какие оценки ты будешь учиться? Пятерки. А ребятишки какие в классе? Хорошие. А ты уже с кем-нибудь подружился? Я всеми тут дружу. В текущем году в седьмую школу пришли работать новые учителя, среди них Лукирия Солдатова. Сделав выбор в пользу профессии педагога, она ни дня не пожалела об этом. Мне очень нравится работать с детьми. То есть волнение присутствовало, но когда появляются дети, они тебе улыбаются, они дарят эти эмоции, то есть и ты уже забываешь про все остальное, то, что ты волнуешься и еще что-то. Если Лукерия Солдатова только начинает свою педагогическую деятельность в седьмой школе, то Анна Тарасова выпустила уже не одно поколение учеников младших классов. У меня уже где-то одиннадцатый выпуск был в прошлом году, и вот двенадцатый раз я набираю первоклассников. С ними очень интересно. Они задают новый тон жизни. Они радуют своими успехами, своими вопросами, своей непосредственностью. Добавим, в День знаний школы Томской области приняли 126 тысяч учеников. Из них впервые за парты сели около 14 тысяч малышей. 